गाइज वेलकम टू माई चैनल टेक विथ क्रिश सो गाइज इफ यू हैव विंडोज टेन एंड यू वॉन्ट टू अपडेट योर विंडोज टेन टू विंडोज इलेवन बट वेन एवर यू आर चेकिंग दैट वेदर योर पी सी और लैपटॉप इज कंपेटेबल फॉर विंडोज इलेवन और नॉट एंड यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ मैसेज वेयर इट इज शोइंग दैट टी पी एम टू पॉइंट जीरो इज नॉट एक्टिवेटेड ऑन योर पी सी और लैपटॉप सो इन दिस केस यू डोंट हैव टू वरी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अ सिंपल ट्रिक वेयर यू कैन सिंपली एक्टिवेट टी पी एम टू पॉइंट जीरो ऑन योर पी सी एंड लैपटॉप एंड यू कैन सिंपली अपडेट योर विंडोज फ्रॉम विंडोज टेन टू विंडोज इलेवन सो गाइज इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस ट्रिक आई विल हैव टू टेक यू टू माई कंप्यूटर स्क्रीन गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली ओपन द बायोस ऑफ योर कंप्यूटर और योर लैपटॉप फॉर दैट यू हैव टू सी विच बटन यू हैव टू प्रेस टू रन द बायोस सेटअप so here it is showing to continuously press delete so i will continuously press delete until it open a window like this so here you can see the bios window is open now what you have to do is simply click on settings now here guys what you have to do simply click on security now to enable tpm what you have to do is simply click on trusted computing now guys what you have to do is simply check that whether this option security device support is enabled or disabled if it is disabled all you have to do is simply click on this option and click on enable and if it is enabled you have to simply keep it enabled only you don't have to do anything now guys after enabling it all you have to do is simply click escape and if you have changed the settings from disable to enable it will tell you to save the settings so you have to simply save it first so here you will see save and exit option will show and you have to simply click here and you can see save changes and reboot and simply click here now guys the window will restart and your tpm 2.0 will be enabled automatically and now whenever you will check for windows 11 update you will see this type of message where they will say that now you can update to windows 11 whenever the update will come so now after completing all these steps you can now simply update your windows to windows 11